കനത്ത സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ഈ വർഷത്തെ അമർനാഥ് തീർത്ഥാടന യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമായി ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ബേസ് ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ആദ്യ തീർത്ഥാടക സംഘം യാത്ര ആരംഭിച്ചു തീർത്ഥാടന യാത്രയ്ക്ക് നേരെ ഭീകരാക്രമണം നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന രഹസ്യ അന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വൻ സുരക്ഷയാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ വർഷത്തെ അമർനാഥ് തീർത്ഥാടന യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമായി ജമ്മുവിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ബേസ് ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ആദ്യ തീർത്ഥാടക സംഘം യാത്ര ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു തീർത്ഥാടന യാത്രയ്ക്ക് നേരെ ഭീകരാക്രമണം നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന രഹസ്യ അന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കനത്ത സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളോടെയാണ് ഇത്തവണ അമർനാഥ് തീർത്ഥാടന യാത്ര തുടക്കമായത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വൻ സുരക്ഷയാണ് അമർനാഥ് തീർത്ഥാടന യാത്രയ്ക്ക് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ജെയ്ഷ് എ മുഹമ്മദ് ലക്ഷർ ഇ തൈബ ഹിസ്ബുൾ മുജാഹിദ്ദീൻ തുടങ്ങിയ ഭീകരവാദ സംഘടനകളിൽ നിന്ന് പരിശീലനം ലഭിച്ച മുന്നൂറോളം ഭീകരർ കശ്മീരിൽ സജീവമാണെന്നും തീർത്ഥാടന യാത്രയ്ക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുമാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ സൈന്യത്തെ വിന്യസിപ്പിച്ച് സുരക്ഷ കർശനമാക്കാൻ സുരക്ഷാ സേനകൾക്ക് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശം നൽകി അമർനാഥ് യാത്രയ്ക്ക് നേരെ പുൽവാമ മാതൃകയിലുള്ള സ്ഫോടനം നടത്താൻ ഭീകരർ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്ര ഇന്റലിജൻസ് നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പ് സുരക്ഷ കർശനമാക്കുന്നതിനായി വിവിധ സുരക്ഷാ സംഘങ്ങളെ വഴിയിൽ ഉടനീളം വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർത്ഥാടകരെ സി ആർ പി എഫിന്റെ സംഘം ബൈക്കിൽ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട് ദ്രുതകർമ്മ സേനയും സുരക്ഷാ സേനയും രംഗത്തുണ്ട് സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് വാഹന നീക്കം നിരീക്ഷിക്കാൻ ഡ്രോണുകളും റെഡാറുകളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തീർത്ഥാടകരുടെ വാഹനങ്ങൾ റേഡിയോ തരംഗം ഉപയോഗിച്ചുള്ള സംവിധാനത്താൽ ബന്ധിച്ചിരിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ അന്യവാഹനങ്ങൾക്ക് കടന്നു കയറാൻ കഴിയില്ല ഓരോ തീർത്ഥാടകനെയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബാർ കോഡുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ജമ്മു മുതൽ അമർനാഥ് വരെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ നേരിട്ടെത്തി വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ബുധനാഴ്ച പ്രത്യേകം യോഗം വിളിച്ചു തീർത്തിരുന്നു സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ നേരിട്ടെത്തി വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ബുധനാഴ്ച പ്രത്യേക യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തിരുന്നു ഈ വർഷം ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം തീർത്ഥാടകർ അമർനാഥ് യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ദർശനം നടത്താൻ ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം തീർത്ഥാടകരാണ് ഇതുവരെ പേര് നൽകിയിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരത്തി ആറ് തീർത്ഥാടകർ അമർനാഥിൽ എത്തിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അമർനാഥ് യാത്രയ്ക്ക് നേരെ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിൽ ഏഴ് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും പതിനെട്ട് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഭീകരാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന കേന്ദ്ര ഇന്റലിജൻസ് നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ നേരിട്ടെത്തി വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ബുധനാഴ്ച പ്രത്യേക വിയോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തിരുന്നു തീർത്ഥാടനം ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ശ്രാവണ പൂർണിമ ദിനത്തിലാകും സമാപിക്കുക കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ